難しい経営判断が求められる不確定要素が多すぎるいつ収束するんでしょうか薬はいつ開発されるのか国の補助はどうなるんでしょうかこれだけ不確定要素がある中でどうやって意思決定をしたらいいんでしょうか思考停止状態平和ボケ楽観主義無気力状態娯楽に逃避する現実放置状態現状把握の精度を高める必要があるんです現状が目まぐるしく変わるからなんですね未来の予測を複数立てる必要があります家庭内で問題になるのは今どこのレベルにいるかこの認識がずれることなんですよねこういうことによってコロナリコンが起こってしまう最悪の時代を覚悟しておく今いる社員たちの力を借りて新しいビジョンを作ることも可能かもしれません私たちは何のために働いているのか大切にすべき信頼関係はないだろうかピンチはクイズだこの重い重いクイズに私たちはどう正解を導くのかこれが今問われているということですよねさあそれではチーム医大学行ってみましょう今日のテーマは有事の意思決定今新型コロナウイルスによって世界中が大混乱に陥っていますまさに緊急事態こんな中でどう意思決定をしたらいいのか不確定要素が多すぎて決められない見通しが立たなくてイライラするそんなことで悩んでる方がたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかお仕事の中だけじゃなくて家庭内においてもこの危機に対してどう取り組んでいくかこのスタンスの違いによってコロナ離婚が起こっているそんな報道を見られますさあこういう緊急事態有事において人人々はどうう意思決定をするべきなんでしょうか全く先行きの見えない未来もともと先行きが見えないものなのにさらに見えなくなっているそんな中でどういった意思決定が必要になるのかこの有事の意思決定について今日お話ししたいと思います今日お話しすることを聞きますとどうやって見通しを立てればいいのかどうやってビジョンを示せばいいのかそのヒントが見つかるはずですこの危機を生き延びるそしてビジョンを描いていくそれが今非常に緊急で重要なテーマになっています皆さんで力を合わせてこの難局を乗り切っていきましょうそれでは行ってみましょうさあ皆さんはこんなことに悩んでいないでしょうかこの新型コロナウイルスによって難しい経営判断が求められる決められない不確定要素が多すぎる見通しが立たない優先順位が決められないその結果不安になるイライラする疑ったり批判したり誰かを攻撃したりしてしまうこういった危機的環境下においては人間はそうなってしまうものだと思うんですねそんな中でどんなリーダーシップを発揮するべきなんでしょうか現状の不確定要素これがどれぐらいあるかと言いますとこれがものすごいあるんですよねまずこのコロナはいつ収束するんでしょうかもしくは逆にいつオーバーシュートするんでしょうかこの未来は誰にもわかりませんしこの正解を予言できる方はいないと思うんですね2ヶ月後かもしれない半年後かもしれない1年後かもしれない2年もしかしたら10年かかるかもしれない非常に先行きが見えないいつ収束するのかそして薬はいつ開発されるのか効果はどれぐらいあるのかワクチンは完成するんだろうかそれはいつだろうか国の補助はどうなるんでしょうか補助金は出るんでしょうかどれぐらい出るんでしょうかいつ出るんでしょうか給付金はどうなるんでしょうか自粛要請これは業種によって今出たり出なかったりしていますこれがさらに進んだ時に外出自体を禁止する出歩いていたら罰則があるそんな未来も起こりうると思うんですねこれだけ不確定要素がある中でどうやって意思決定をしたらいいんでしょうかこれを考える時には意思決定の原則根本から振り返る必要がありますこういった有事に陥りがちなリーダーの特徴ということで5点まとめさせていただきました1つ目は不安に押しつぶされ思考停止状態になるもう何も考えられないどうしたらいいんだ教えてくれこれが1つ目です2つ目は不確定要素が多すぎてイラついて批判的になったり攻撃的になったりする政府を批判したり自粛をしない人を攻撃したりストレスを当たり散らしたり不機嫌になったりするこれもよくあることだと思います3つ目は逆に現状から目を背けて平和ボケ楽観主義になる大丈夫大丈夫映らないしコロナに負けないからこういう元気さは大事なことではあるんですがあまりに楽観論であり現実を見据えていないと感じられると危機意識の高い方からするとあなたのその安易な行動が人を殺すんだ医療を崩壊させるんだそういう恐怖を与える存在にもなりかねないですよね。四つ目は、無口になり、何も語らず、無気力状態になる。もう何もやる気しない。何が正しくて何が間違いかわからない。そのせいで口数が減って、ずーっと黙り込んでしまう。五つ目は、娯楽に逃避する、現実放置状態になる。もうなるようになるさと。そうやってなんとか不安感を紛らわせる。さあ皆さんはこの五つに陥っていないでしょうかこういう気持ちになるのは非常によくわかることですよね。私自身も一通り、こういった感情を味わっています。自分自身も経営者でありますし、コンサルティングをしているご支援先があって、その企業が今、ものすごく苦しんでいる。こんな中で、今どうしたらいいんだろうかどう意思決定をしたらいいんだろうか非常に悩ましいことですし何を優先にして何を大事にしてどう決めたらいいのかここに困っているそういう方が多いんじゃないかと思うんですねということでこの有事の意思決定を考えるには意思決定とは何なのかその本質に立ち戻る必要があります意思決定をするということは現状からあるべき姿に向かっていく今の状態をより良くするために何をするのかこれを決定する必要があるんですよねこの現状とあるべき姿のギャップこれを問題点というんですがこの問題点の中で優先順位の高い
いものこれを課題と言いますこの課題の中から対策を決めるこれが意思決定ですよね決めた対策を動機づけをして実行し検証していく検証することで現状が塗り替わるので新たにあるべき姿を設定し問題点を抽出し課題を絞りそして対策を打つこうやって意思決定をされていくわけですよねこの考え方というのは問題構造学と言いまして過去の動画でも会議する力それから思考プロセスの動画で詳しく紹介してますので概要欄にリンク貼っておきますので気になる方はそちらもぜひ見てください多くの組織が対策から議論してしまう今給付金はどうするべきかお店を休業するべきかどうか保証はどうするのか雇用は守るのか守らないのかそういう意思決定を対策から議論しても意思決定はできないんですね今どんな現状にあってどんなあるべき姿を目指すのかこの現状とあるべき姿の認識が一致していないと組織で意思決定を合意することはできないんですねさあこの時に実は平常時と有事では違っていることがあるんですねそれが何かというと現状把握の精度を高める必要があるんですなぜかというと現状が目まぐるしく変わるからなんですねこういう緊急時というのはコロナの感染者数の伸びですとか医療の進み度合いですとかそういった現状がもう毎日のように変わっていくこの現状把握の精度を高めていかないと正しい意思決定ができない二つ目のポイントは未来予測なんですね通常時であれば未来予測はそんなに複数本いらないんですけどもこの緊急事態においては未来の予測を複数立てる必要がありますコロナが早く収束した場合遅く収束した場合補助金が出た場合出なかった場合いろんな予測が成り立ってしまいますこの複数の予測を並べ立ててリスク度合いをレベル分けをする必要があります今危機レベルはレベル1なのかレベル2なのか3なのか4なのかこのレベル分けをしてそのレベルの中での最適解をあらかじめ選んでいくことが重要です危機レベルというのは例えば危機レベルが低い医療崩壊が起こってない感染率も低いこんな環境下での最適解とすでに医療崩壊が起きていて移ったら死ぬ確率が高いこの状態でのあるべき姿これは全く違ってきますよね危機レベルに応じてあるべき姿も変わってしまうんですねこの対応が見事だと思いましたのがニュージーランドの政府の対応なんですねニュージーランドはかなり早くから緊急事態宣言を発動して危機レベルを4段階設定をしましたそして今自分たちはレベル2にいるんだとこの条件が発動したらレベル3に移行するそしてこの条件が発動したらレベル4に行くんだレベル4がロックダウンなんだこうやって危機レベルを示して今どこにいてこうなったらこうするこの指針を示すことによってこういう緊急事態の最中にあってもビジョンを提示する生き残るためにどういう手段を打つつもりがあるのかこの見通しを立てていくこれに成功してるんですよね分かりやすくするためにまず家庭ではどんな警戒レベルがあるのか例えばの事例ということでこれが正解というわけではないかもしれませんがレベル0から6まで7段階に分けたとしますレベル0が通常の暮らし何の危機もない状態ですレベル1はマスクをする咳をしている人を避けるこまめに消毒する手洗いをする生活に支障はないんですけどもちょっと面倒だなというレベルがレベル1ですねレベル2はプライベートの飲み会とか集会とかイベントとかこういったものを自粛していく仕事はしょうがないけどプライベートは極力なくそうよこれがレベル2だとしますレベル3は仕事の飲み会仕事のイベントを自粛する本業である業務事務作業ですとか営業活動とかこれはもうしょうがないということでやるんですけども飲み会とかはちょっと延期しましょうとかゴルフコンペはやめましょうかとかそんな風に仕事の飲み会とかイベントを自粛していく4つ目は仕事の3密密閉された場所密集する場所密接な関わりソーシャルディスタンスを1 8メートル以上開けるこういったことを仕事をしながらなるべく避けていくただ子供は外で遊ばせるそこで子供同士が接触してもまあいいかこんな状態がレベル4だとしますレベル5になったら仕事の3密を徹底的になくす絶対距離を空けるテレワークにする直接会わない子供も複数人では会わせないドテとかは一人で走らせるとかはいいですけどもとにかく人と会わないようにするレベル6はもう一歩も外を出ない仮に買い物出たとしたら帰ってきたらすぐ消毒をしてお風呂に入って手洗いを徹底して人との関わりを一切シャットダウンする例えばこんなレベルを設定したとしますよね家庭内で問題になるのは今どこのレベルにいるかこの認識がずれることなんですよね例えば奥さんは子供を外で遊ばせるのもやめよう仕事の飲み会も行かないでそんな風にレベル5だと思ってるのに旦那さんはですねいや仕事だぞ俺は命かけてこの仕事やってるんだめちゃくちゃ重要なんだっていうことでレベル3にいるこうやって警戒レベルが違う中でコミュニケーションを取ると揉めてしまいがちなんですよね現状の認識もバラバラあるべき姿もバラバラですだから対策を晴らしても揉めるだけなんですよねあまりに考え方が合わないあまりに楽観的だあまりに悲観的だこういうことによってコロナリコンが起こってしまうんですよねなのでこのレベル分けも家庭ごとにあると思うんですよこっちを優先しようこっちをやめようそういうレベル分けをした時に今自分たちはどこにいるのかそして何が起こったら次のレベルに移行するのかレベル分けとそのレベル以降の発動条件を
共有しておくことが非常に重要ですさあ経営においてはどうでしょうか例えば飲食店今このコロナショックでですね最も苦しんでいる業種の一つそれが飲食店だと思うんですね飲食店は一体どうしたらいいのか例えばそのレベルを0から7までの8つに分けたとしますレベル0は通常の営業レベル1はマスクを着用します除菌をこまめにしますただそのまま営業しますこれがレベル1レベル2はお客様に検温させてください体温が高かったりちょっと咳込んでしまうお客様には来店をお断りすることもありますよこれがレベル2だとしますねレベル3は営業時間を短く時短営業します深夜営業はやめますシフトを減らして少人数で対応します家賃交渉をしたりだとか反則費を削ったりですとかそういうコスト削減をしますテイクアウトを始めますそうやってなんとか営業を続けながら今お食事をしたいという方のニーズを満たしていくこれがレベル3だとしますレベル4は一部の店舗を休業します全店舗ではないけども何店舗かは休業しますその時の保証は給料の何パーセントを支給しますレベル5は全店休業にします保証は何パーセントレベル6までいったらもう事業縮小保証をさらに減らす必要があるかもしれません何人かの人には別の仕事を探してもらう必要があるかもしれませんレベル7までいったら事業転換場合によっては撤退解散そして再スタートを狙うこれは一つの例なのでこれが正解というわけではないと思うんですけども今自分たちはどのレベルにいるんだろうか何があったら次のレベルに移行するのか補助金が出るのか出ないのか借り入れがどれぐらいできたのかこういった現状の変化に応じて警戒レベルを上げたり下げたりするこれを示すことによって従業員の皆さんもうちは今大丈夫なんだな全店休業はいつやるよこんな条件になったらやるよそんな風に示しておいて幹部陣ではレベル6やレベル7についても話しておくそうなったらどうしようかこうやって最悪の事態を覚悟しておくことによって経営陣は腹をくくることができます逆に言えばその状態になるまでは大丈夫だというメッセージを発することができるんですね借り入れをたくさんして今の状態であっても半年間は生き延びられるここで助成金が出れば家賃を下げることができればその寿命が1年伸びるテイクアウト事業が軌道に乗れば1年半伸びるかもしれないですけども2年続いたらこれはもう撤退を考えるしかないそんな風に最悪の事態を覚悟しておく最悪の事態を前にしてどうしようどうしようそうなったらどうしよう不安に変わられて思考停止になるよりは最悪の事態を覚悟したらまだ時間的な猶予はある私たちにできることは何だろうかそんな風に今いる社員たちの力を借りて新しいビジョンを作ることも可能かもしれません環境がこれだけ変化している中で私たちが何も変わらずに入れるかというときっとそうじゃないと思うんですねその中でどんな最適化を見つけていくのか今いる人たちこの仲間たちと力を合わせて乗り越えていくことができれば今までになかった絆や人生の価値が見つかるかもしれませんぜひ皆さんの会社の幹部と一緒に警戒レベルのレベル分けをしていただいて今どこにいるのかどうしたら次のレベルに移行するのかそしてそのレベルの中での最適解は何なのかこちらを議論いただきたいと思うんですねその中にきっと皆さんがワクワクできるような勝ち筋道筋が見つかると思うんですねなんとか生き残る生き残った後大復活を遂げるそういうシナリオを一社一社が考える正解はありません模範解答もありません皆さんの中で皆さんたちが信じられる共通の未来を描くこれが今求められてると思うんですねさあ推奨ワークということで今回の学びをどう生かすか3点でアクションを整理したいと思います一つ目は収入予測を話し合いましょうコロナがいつ収束するのか2ヶ月後かもしれない半年後かもしれない1年後かもしれない2年後かもしれない楽観的な未来もあれば悲観的な未来もありますみんなはどういう比率でどうなると思うかその時売り上げはどう変化するんだろうか売り上げが見込める施策は何があるだろうか借り入れがどれぐらいできて助成金はどうなるのか補助金はどうなるんだろうか今会社にキャッシュを集める方法は何があるのかこの選択肢現状の変わる余地これをどんどん出していきます2つ目はコスト予測を話し合う家賃ですとか反則費採用費教育費借り入れの返済スケジュールお金が出ていくキャッシュアウトする部分これはどういう打ち手があるだろうかキャッシュインの予測とキャッシュアウトの予測をきちんと話し合う現状認識をすり合わせることによって現状把握の精度が高まっていきますその上で警戒レベルを設定しましょうレベル分けをしていって移行条件をすり合わせていきますこれをすり合わせようと思った時に大事になるのは優先順位なんですねどのコストから削っていくのかどの売り上げを狙っていくのかこの優先順位が一致することが非常に重要ですこの時に私が非常に重要だと思うのは理念を大事にすること人材を大切にすること信頼を守り抜くこと風土を崩さないこと絆を強くするということこの環境を乗り越えるのも乗り越えた後復活するのも人の力なんですよね能力はお金を出せば変えるかもしれませんですけども理念とか人材信頼風土絆こういったものは一朝一夕では作れないですしもしもこのピンチの時に一貫性がなくなってしまうともしかしたら失ったら一生手に入んないかもしれないなので皆さんの従業員を切るとか
ルバイトスタッフで本当に貢献してくれた人を切るこういったことは最後にする必要がありますまた業者さんの中でもお金だけの関係であれば一旦止めてもらってまた頼むそれでもいいかもしれませんですけども相手にも事情があって人と人のやり取りですし会社と会社のやり取りですその中で大切にすべき信頼関係はないだろうか大切にすべき理念はないだろうか守るべき絆はないだろうか今この状況を乗り越えることによって絆が強くなってその業者様とも一緒に成長していけるかもしれませんそういう意味ではこの緊急事態有事の意思決定においては私たちは何のために働いているのか何のために事業をしているのか何を大切にするべきなんだろうかこの人生の優先順位ビジネスの優先順位が非常に問われるタイミングだということをお伝えしておきたいと思いますまとめということでこの言葉で締めたいと思いますピンチはクイズこれはですね株式会社 GO という会社の三浦貴博さんっていう人がおっしゃっていた言葉で私は非常に感銘を受けたんですねピンチはチャンスというのはですね私も非常に好きな言葉でピンチだときこそチャンスにするんだこれは本当にその通りだと私は思うんですけども三浦さんはですねピンチはクイズだっておっしゃってるんですねピンチの時はさあ今どうしたらいいんだ何が勝ち筋なんだとどんな環境でも勝つ人がいる勝ち方がある勝つ道筋があるんだそのクイズが突きつけられているそう捉えてみるとさあこの苦難において皆さんはどんな問いを突きつけられているんでしょうか今私たちはどこにいてどこに向かうべきなんでしょうかどんな決定をするべきなんでしょうかこの重い重いクイズに私たちはどう正解を導くのかこれが今問われているということですよねこんな時こそ現実から目を背けるんでもなくそして思考停止になってしまうんでもなく無気力になるんでもなく楽観的になるんでもなく今こそ仲間たちと話し合って今私たちはどこにいてどんなクイズに直面していてどんな正解を自分たちに導き出すのかこの活動を通して絆を作っていくチャンスだということですよね一社でも多くの人が今こそ正しい意思決定のプロセスを身につけていくそして乗り越えていく生き延びていくそしてその後の急成長大復活を経験するそんな会社が一社でも増えることを心から願っております最後に CMD 大学もですね2020年の1月8日からスタートしました今回のテーマでちょうど3ヶ月になりますおかげさまで今6000人を超える方に登録をいただきまして私の拙いメッセージでも感動してくださったりコメントや質問をくださっている方がたくさんいらっしゃいますまずはそのことに心から感謝を申し上げますこのコロナの環境の中で私たちはどう生きていくべきなのかどういう意思決定をするべきなのかどんなリーダーシップを発揮するべきなのかどんな育成をするべきなんだろうかここ1ヶ月というものを私自身も非常に悩みましたですけども私はですねこんな時代だからこそ人の育成人の関わり人の結びつきが非常に大事だと改めて痛感しているところですなのでこんな環境下ではあるんですけども組織で悩む人を一人でも減らす奇跡の会社を一社でも増やすその活動を諦めずますます力を入れて取り組んでいきたいと思っておりますいつもご視聴いただいてありがとうございますこれからもどうぞよろしくお願いいたします他にもいろいろ動画を上げてますのでぜひチャンネル登録そしていいねボタンもですね非常に励みになりますコメントもぜひいただければと思いますすぐに返信できないこともあるんですがなるべく返していきたいと思っておりますそれではまたお会いしましょう。